స్మోకింగ్ కాజస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్కి కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం ప్రజలు ఇంచీకేని పిలుస్తారు ముద్దం ఇంకేక కానివ్వండ్రా అమ్మా నీ ఎందుకళ్ళమ్మా నీ ఏడు వాళ్ళకి కొత్తగా పెళ్ళైతే తలుపులు వేసుకుని లోపలే పడుంటారు నువ్వు బయట అడుస్తున్నా పక్కింటి వాళ్ళు చూసి నవ్వుతున్నారు విడిగా ఉండనరా అంటే దానికి ఒప్పుకో అవును నేనా వెళ్ళనంటున్నా ఇదిగో ఇదే రానని మొండి పట్టి పడుతోంది ఇదిగో నా కోడల పిల్లల్ని ఏమన్నా అన్నావో మర్యాద దక్కదు చెప్పు తెగుద్ది తీసుకుపోయేవాడు ఏ సింగపూర్కో అమెరికాకో తీసుకుపోవాలి పెద్ద చదివింది మాత్రం ఎంటెక్ పిచ్చాడి రెండు సంవత్సరాలు ఊరంతా చెప్పుకు తిరిగాను మా అబ్బాయి పెద్ద కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడని అంతలోనే తిరిగి వచ్చేసావు అరకు వ్యవసాయం చేస్తాను అని అరకు వ్యవసాయం అట ఆరో తరగతిలోనే నాలుగు సార్లు ఫెయిల్ అయిన నా తల్లి దాని పేరు అరకు వ్యవసాయం కాదు ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం కంపెనీలో పనిచేయడం కూడా ఒక తెల్లవారగానే కాడు గీకి లోపల పెట్టి తాళం వేసేస్తున్నారు ఇదిగా ఇంత చిన్న కుర్చీలో రోజంతా కంప్యూటర్ చూస్తూ కూర్చుంటే వెన్నెముక అరిగిపోతుంది గంట కొడితే ఫుడ్ రాత్రి అయితేనే తలుపులు తెరిచి వదిలేస్తున్నారు వింటుంటే అర్థం జైల్లో రాలేదు కానీ ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా తెల్లవారుజామునే లేచి మన పొలంలో దిగి మనసుకు నచ్చినట్టుగా తృప్ 
పూర్తిగా పనిచేశావా మధ్యాహ్నం కడుపు నిప్పుకొని పచ్చని చెట్టు కింద పడుకు నిద్రపోయావా ఆ తర్వాత సాయంత్రం చంద్రుడు వచ్చి అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూసి ఆనందించావా ఆ నిమిషంలో మట్టి వాసనతో వచ్చే గారిని ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుని అలా ఆస్వాదించి చూడు నువ్వు ఇక్కడ ఫైర్ వేసుకుని ఒక్కో పోతుతో ఉంటున్నావు అక్కడ దేవుడే గాలిగా వేస్తున్నాడు సిద్ధాంతమా నిన్ను ఇష్టపడి ఒక పెళ్లి చేసుకుంది చూడు పిచ్చి వధవా దాన్ని పిచ్చి అనరమ్మా లవ్వు పొద్దుపోయిందిరా లేకపోతే చీపురు కట్ట తిరగేసేదాన్ని ఇదిగో ఆడి జిమ్మడి పోను ఒక పుల్ల ఇసుకి ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నాడు నాకు నీలో నచ్చింది ఇదే ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయింటే బిడ్డ పోయేది పది నిమిషాలు లేట్ అయింటే ఇద్దరు పోయేవారు డాక్టర్ ఏమైంది ఇద్దరు సేఫ్ గా ఉన్నారు బాయ్ చైల్డ్ చూడండి నేను మీకు నిజం చెప్పనా అసలు రాత్రంతా నేను నిద్రపోతే ఒట్టు ఇదేదో మా పార్టీ గొప్పతనం చెప్పడం లేదు తల్లి బిడ్డ క్షేమం అని తెలిసిన తర్వాతే నా ప్రాణం లేచి వచ్చింది అర్ధరాత్రి కానివ్వండి మిట్ట మధ్యాహ్నం కానివ్వండి మీకు సమస్యను తెలిస్తే మరుక్షణమే మీ ముందుంటా చాలా సంతోషం గోపాలం రంగంలోకి దిగాడు ఇలా సమాజ సేవ చేయడానికైనా ఇల్లు నగలు తాపట పెట్టి వాళ్ళని పెద్ద చదువులు చదివించాం ఇదిగో నీ కొడుకుని కుదురుగా బుద్ధిగా ఉండమని చెప్పు లేదనుకో స్టాఫ్ ఎవరు లేక పది మంది చనిపోయారు హెల్త్ మినిస్టర్ ఢిల్లీలో మకాం వేస్తాడా ఆయుధాలు కొండలో ఇండియాది ప్రథమ స్థానమా రే ఈ ఊళ్ళో కడుక్కోవాలి నీ కొడుకు మారడా ఈ దేశంలో ఒక్కొక్కటికి ఒక్కో దాని మీద పిచ్చి ఆడికి ఈ దేశం మీద పిచ్చి గిరన్నా ఏమైందన్నా ఇలా పడున్నా కుమ్మేశారు బాబు ఎమ్మెల్యేనా ఏనా ఆయన గురించి ఊరికే తెలుసు కదన్నా 
తెలిసి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు ఊరికే వెళ్ళలేదు బాబు మొదట్లో బాగా మాట్లాడేవాడు ఇప్పుడు పనిపడిందని ఓ సాయం అడగటానికి వెళ్ళాను సహాయం అది వాణ్ణి అంత కష్టం ఏం వచ్చింది మా అమ్మాయికి బెజవాడి నుంచి మంచి సంబంధం వచ్చింది కుర్రాడు మంచోడు ఒకరినొకరు చూసుకోగానే బాగా ఇష్టపడ్డారు కానీ ఆ అబ్బాయి వాళ్ళమ్మ రెండు లక్షల కట్న అడుగుతుంది ఎక్కడి నుంచి తెమ్మంటావు సరే తెలిసినోడు కదా అని ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళాను బాగా తాగేసి ఉన్నాడు రెండు లక్షలు ఇస్తాను రెండు రోజులు మీ అమ్మాయిని పంపించు మొదటి రాత్రిలో మొగుడిని ఎలా సుఖపెట్టాలో నేర్పిస్తారు అన్నాడు కోపం వచ్చి తిట్టేశాను వాడి మనుషులతో కొట్టించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పడేశాడు సరే వదిలే అన్నా ఏం పర్లేదులే మా అమ్మ దగ్గర కొంచెం నగలున్నాయి అవి తాకట్టు పెట్టి ఇచ్చేద్దాంలే ఏం బాబు ఈ ఊళ్ళో నన్ను కుక్కలు కూడా పట్టించుకోవు అది నీకు తెలుసు నన్ను నమ్మి డబ్బిస్తావా స్తోమత స్థాయి చూస్ చేసేదానికి పేరు సాయం కాదన్నా అవసరానికి చేసేదే సాయం ఎందుకు నవ్వుతున్నావు ఏమి లేదు వదిలే ఏంటో చెప్పు వదిలే మొన్న నువ్వు చెప్తే విను చెప్తేనే కదా వినగలను కాదురా నీలాంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఈ ఊరు ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచించి చూశాను ఏన్నా నేను ఇలా ఉంటే నీకు నచ్చలేదా మీ చదువుకున్న వాళ్ళంతా మనకెందుకని పారిపోవటం వల్లే ఈ దేశం ఇలా నాశనం అయిపోయింది నేను నిన్ను గమనిస్తూనే ఉన్నాను ఏ స్వార్థం లేకుండా నువ్వు ఎంత మంచి చేస్తున్నావే నువ్వు రాజకీయాల్లో చేరి ఈ నియోజకవర్గం నీ చేతుల్లోకి వస్తే ఇంకెంత మంచి చేయగలవు రా అన్న అనవసరంగా ఏదో మాట్లాడతా రా ఏంటమ్మా నేను మూడు వారాలను చూస్తున్నాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నావు ఏంటి సమస్య మూడు వారాలు గానా మూడు నెలల నుంచి మూడు నెలలు మేము మొత్తం పది మంది ఉన్నా ఉన్నాం మా నాన్నలందరూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడే చనిపోయారు గవర్నమెంట్ కూడా వారసులకు ఉద్యోగం ఇస్తామని అనౌన్స్మెంట్ చేసింది కానీ ముదనస్ట కలెక్టర్ ఆర్డర్స్ మీద సంతకం పెట్టడం లేదు అరే ఏ దేశంలో ఉన్నావన్నా కలెక్టర్ నా కష్టపడి ప్యూర్ని అడుక్కుంటే తహసీల్దార్ని మాత్రం కలవగలిగా ఆయన ఒక పోస్టింగ్కి ఐదు లక్షల రూపాయలు లంచం అడుగుతున్నారు మీదున్న కలెక్టర్ వరకు వాటా ఇవ్వాలట ఉద్యోగం వచ్చాక బోల్డ్ అంత సంపాదిస్తారు కదా అని డైలాగులు కొడుతున్నారు ఈ రోజు వరకు నిరాహార దీక్షలని ధర్నాలని మేము చెయ్యని పోరాటం లేదు నమ్మకం నశించిపోయి పేరుకి రోజు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటున్నాం నువ్వు ఆ పేపర్స్ ఇలావమ్మా నేను లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడతాను అందుకే అన్న నువ్వు మాకు సాయం చేస్తావని ఆయన వద్దు అరే ఇవ్వమ్మా అడుగొస్తాను
ఏంటి గోపాలు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అది వెళ్ళారా స్కూల్లో చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దేశం దేశంనే కొట్టుకుంటున్నావు కోప్పడకరా ఇప్పుడేంటి ఇది చిన్న పని ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది నువ్వు ఎమ్మెల్యే మనిషి అయి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఇదంతా చేస్తాడా ఏంటి ఆ రోజు గిరి అని కూడా సరే వదిలేరా చి ఈ చిల్లర పనికి ఎమ్మెల్యే ఎందుకురా మన కౌన్సిలర్ సూర్యగాడు చాలు కౌన్సిలరా నమస్తేనా ఏమా లతా మనోహర్ అరే తండ్రి పని ఉద్యోగం కేసులు అందరు రెండమ్మా తహసీల్దార్ అర్జెంట్ గారు అమ్మంటున్నారు కలెక్టర్ గారు స్వయంగా ఆర్డర్ ఇస్తారు అయ్యో త్వరగా రండమ్మా కలెక్టర్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ రాలేదు ఆకర్షణ గొంతులేస్తాం తప్పమ్మా ఈయన రాజా ఒక కౌన్సిలర్ తలుచుకుంటే కలెక్టర్ని బెదిరించగలడా నువ్వు మారవురా స్కూల్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఆ చదువు ఇక్కడ పనికి రాదురా నిన్న రాత్రి నుంచి అందరికీ ఫోన్లు ఎవరూ తిరిగట్లేదు నోటికి వచ్చినట్టు అసహ్యంగా బూతులు మాట్లాడుతున్నారా మనం వెంటనే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ని అన్నిటినీ ఆపేయాలట లేదంటే చాలా భయం బాబు నమస్కారం మళ్ళీ చేస్తాను చెప్పండి మిగతా వాళ్ళందరికీ వేరేలా చెప్పాం కానీ మీరే కదా మెయిన్ బాబు మనసు పెడితే సమస్య తీరిపోతుంది అర్థం కాలేదు మీరు గుంపుగా కలిసి ఎంతో మంచి చేస్తున్నారు అభినందనలు కానీ ఈ ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం మాత్రం వద్దు వెంటనే ఆపేయండి నాలాంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు నీలాగంటే చెల్లరి కొట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చక్కెర వడ్డీ వాళ్ళ వరకు ఎందుకు పొడిగించడం మీరు ఎలాగైతే మెయిన్ ఆ టైప్లో వీళ్ళందరికీ నేనే మెయిన్ అందుకే మెయిను మెయిను డైరెక్ట్గా కలిస్తే అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయని చాలు బాబు ఇక తగ్గండి తగ్గనంటే ఈరోజు శుక్రవారం మంచి రోజు నాడు చెడు మాట్లాడకూడదు తగ్గండి కాదన్నా మీరు తగ్గేలా చేస్తాం వస్తాను బాబు కృత్రిమంగా పొలాల్లో ఎరువులు వేయడం వల్ల మన మన్ను నీరే నాశనం అవుతున్నాయి కొర్రలు సజ్జలు రాగులు జిల్లేడు వేప అడదొడ లాంటి పంటల్ని ముందు పొలంలో పండించి ఆ తర్వాత వాటిని పీకేసి భూమిలో నాటి నాగలతో దున్నితే సహజమైన నైట్రోజన్ శక్తి లభిస్తుంది పొలం నాశనం అయిపోయింది గోపాలం కెమికల్ ని కలిపి మిషన్ పెట్టి దున్నారు ఇక గడ్డి పోచకూడదు మొలవదు ముందు బూతులు తిట్టారు ఇప్పుడు ఇలా చేశారు తర్వాత కాళ్ళు చేతులు తీసేస్తా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి బాబు ఆ దేవుడికే తెలియాలి కాళ్ళు పట్టుకుంటారు ఇవేవి వద్దు ఊదులే మమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వు మీతో పాటు వ్యవసాయం చేయాలనే కదా నా బిడ్డ అంత పెద్ద ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు దయచేసి ఆ చిన్న పిల్లల జీవితాలు పోడు చేయకయ్యా ఇది చాలా పెద్ద విషయం బాబు ఒకే సమయం అందరితో పగబించుకున్నావు 
చక్కెర వడ్డీకి ఇచ్చేవాళ్ళు పురుగుల మందుల షాపుల వాళ్ళు కాయగూరలు కొని ఎక్కువ లాభాలు కమ్ముకునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఒంటరిగా చేస్తున్నారా మధ్యలో పోలీసులు వార్డు మెంబర్సు మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు ఓటాలు వెళ్తున్నాయి కదా నువ్వు సడన్గా అంతా మార్చడం మొదలెడితే వాళ్ళ రాబడి దెబ్బతింటుంది కదా గోపాలం ఏదో ఒకటి ఆలోచించాల నన్ను నమ్మి అందరూ ఇందులోకి దిగారు నువ్వు పంచే తిన్నగా వెళ్ళి మన ఎమ్మెల్యేని గారు వాడు తలుచుకుంటే చేయగలడు ఎవరు పెంచులయ్యా వాడు ఎందుకు అదంతా మనకు అనవసరం ప్రాక్టికల్ గా కొంచెం ఆలోచించుడు ఈ చక్కెర వడ్డీ గుంపుందే ఒక మాఫియా లాంటి వాడు పెంచలేయలాంటి పెద్ద తలక ఏదన్నా చెప్తేనే వాడు తగ్గుతారు సరే పోనీ అలాగే అనుకుందాం అయినా ఆయన ఎందుకు నాకు సాయం చేస్తాడు చెప్పు నువ్వు ఒట్టి అమాయకుడులా ఉన్నావు నీ శక్తి ఏమిటో నీకింకా అర్థం కావటం లేదు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఈ ఊర్లో నీకంటూ ఒక పేరుంది ఆ మర్యాద కోసమైనా ఖచ్చితంగా నిన్ను కలవటానికి ఒప్పుకుంటాడు మిగతా అక్కడ చూసుకున్నాం అలాగే బాబు రాగోపాలం ఏంటి ఇంత దూరం ఎమ్మెల్యే గారిని నేను మీట్ అవ్వాలి ఎమ్మెల్యేనా అది ఆయన అస్సలే ఏంటి గోపాలం ఏదైనా అర్జెంట్ పడా బాబు చిన్నదాన్ని ఎంత పెద్ద సహాయం అడుగుతున్నావేంటి అయ్యా ఒక ఊరే లెక్క చూసావా వీడు చెప్పింది చేస్తే మనకి ఎంత లాస్ వస్తుంది పెద్దగా ఏం ఉండదన్న చక్రవర్తి వాళ్ళు బడ్డీ కొట్టోళ్ళు కమిషన్ లవి పోతే ముష్టి డబ్బు మీరు మాట చెప్తే నోరు మూసేస్తారు రామకృష్ణ నిన్నటి సమస్య గోపాలకృష్ణ వచ్చాడు దీని ఎంతటితో ఆపే మాటిచ్చేసానయ్యా ఏంటి మురకెక్కిందా మీ తోలికి రానని చెప్పాడు ఏంటి ఏంటయ్యా ఏంటి వచ్చి పని కానిచ్చుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు అర్థం కాలేదయ్యా ఏమిటి అర్థం కాలేదా నువ్వు అడిగింది నేను చేసి పెట్టాను నాకు నువ్వేం చేసి పెడతావు కాదయ్యా ప్రజల కోసం మీరు వాడిని నియోజకవర్గం అంతా నువ్వు తెలిసే నీకు సాయం చేశాను నాకు నువ్వేం చేస్తావో క్లియర్ గా చెప్పాడు లేదనుకో మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్తే వాళ్ళందరినీ ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటారు గురువా మీరేంటి ఇంత దూరం వచ్చారు ఆ గాయాలు కూడా ఇంకా నయం కాలేదు అన్నా తమ్ముడు నేనే తీసుకొచ్చానన్నా ఓ తోడు దొంగల ఇప్పుడు నాకేం సాయం చేస్తారో చెప్పండి లేదంటే మిమ్మల్ని అన్నా తమ్ముడు మామూలుడు కాదన్నా వీడి వెనక సైన్యమే ఉంది చాకు లాంటి కుర్రోళ్ళు నిప్పులా పనిచేస్తారు మీరు సరే అన్నారంటే తమ్ముడు ఒక ఐదు వందల మందితో పార్టీలో జాయిన్ అవడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అన్నా ఆలోచించి చెప్పన్నా ఇలాంటి యువకుల్ని మీరు వెంటేసుకొని 
అన్నగారి సమక్షంలో పార్టీలో చేరిస్తే మీ రేంజ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందన్నా ఈ ఎలక్షన్లు వేరే వస్తున్నాయి బాబు ఐదు వందల మందితో చేరతావా అన్న నేను గ్యారంటీ అన్న నాకు తిక్క రేగిందంటే దొక్క చించేస్తాను పనికి మాలినేదవా ఏ గోపాలం నిన్నే అడుగుతున్నాను ఐదు వందల మందితో చేరతావా సరే అయితే సాయానికి సాయం సరిపోయింది ఎప్పుడో చెప్తాను రెడీగా ఉంటు ఈ కుటుంబం మొత్తానికే తలకూరు పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఏదో ఊరికి సాయం చేస్తానని జులైగా తిరుగుతుంటే పోనీలే కదా వదిలేసాం ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్తానంటున్నావు రా లోపలికి వెళ్ళిన మనస్సేమంగానే బయటికి తిరిగి వస్తాడు ఎందుకైనా నేను మీ నాన్న బోల్డ్ అన్ని కళలు కానీ నిన్ను ఇంత పెద్ద చదువు చదివించా దుర్మార్గుడ ఇదిగో కాపుతావా ఇప్పుడు ఊరే సంతోషంగా ఉంది దీనికోసం నేను ఎంతరి కాళ్ళు పట్టుకున్నానో తెలుసామ్మా కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే ఇదిగో ఇలా చిటిక వేసేలోగా మనందరి జీవితాలు మార్చి పారేశాడు వాడు మాత్రమేనా మన మన రాజా లేడు ఒక సాధారణ కార్యకర్త వాడు చిటికిన వేరుతో చేయగలిగేది మేము జీవితంతో పోరాడిన అప్పట్లా నేను అన్నిటినీ గమనిస్తూనే ఉన్నా ఆలోచించా బాగా ఆలోచించా చాలా చాలామ్మా పెడతా రాజకీయాలకు వెళితేనే ఈ దారుణాలన్నింటినీ మార్చగలం పెడతా మార్చి చూపిస్తా అది నువ్వు చూస్తావు కదా పోరా నువ్వు ఇంటికి వచ్చేసరికి రేపు మా ముగ్గు సేవాల్ని చూస్తావు అత్తయ్య ఇక చాలా ఆపుతారా నేను దాకా నుంచి చూస్తున్నాను ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకండి ఆయన మనసుకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ పని చేయనివ్వండి నీకు తగులుకుందా వాడి అమ్మ ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తారా లేదా విజయ వాడేం చేసినా కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది ఈ దేశం బాగుండాలని పోరాడడం తప్ప నాకు నమ్మకం ఉంది నీకుంటే సరే ఇలా అంటున్నట్టు మాట్లాడే ఏమైనా బాగుందా రెండు బుక్లు సరిగ్గా మాట్లాడచ్చుగా సరే వెళ్ళు కానీ ఓడిపోయి మాత్రం రాకు నువ్వింకా కోపంగానే ఉన్నావు గోపాల పోరా నాన్న నువ్వు దిగితే అది ఎలాంటి మురికైనా శుభ్రం అవుతుంది గోపాలం 
అన్న కుడి చేతి వైపు ఉన్నాడే పేరు సహాయం వాడు ముక్కు మీద చేయేస్తే ఓ అని అరవాలి చెవి మీద చేయేస్తే బలంగా చప్పట్లు కొట్టాలి తొడ కింద చా వాడు పొట్ట మీద చేయేస్తే అన్న వైపు కసి ఎక్కువైపోయినట్టు ముందుకు దూసుకెళ్ళాలి అర్థమైందా నా నరాల్లో కొట్టుకునే వెన్నెముకలారా గోపాలం గోపాలం నువ్వు కలిశారు కలిశారు ఏందా వెన్నెముక నరాల్లో కొట్టుకుంటుందా మాట్లాడుకున్నారు నా జన్మదిన సందర్భంగా కోట్ల సంఖ్యలో విచ్చేసిన కార్యకర్త మహాజనులారా ఈ శుభదినంలో ఓ శుభవార్త అధికార పార్టీ అంతులేని భయంతో అల్లాడిపోయే తరుణం మన శృంగవరపు కోట నుంచి అధికార పార్టీకి చెందిన గోపాలం తన అనుచరులు ఐదు వందల మందితో మన పార్టీలో చేరనున్నాడు రా గోపాలం నా యువ సింగమ్మ అధికార పార్టీలో ఉన్నాను తమ్ముడు గోపాలాన్ని అభినందిస్తూ ఈ స్వర్ణ ఖడ్గాన్ని బహుకరిస్తున్నా నీవింకా అధికార పార్టీ పాచికలకు మంత్రముగ్ధులైన ఇటువంటి యువకులను మన పార్టీలోకి తీసుకొచ్చి చేర్చాలి చేరుస్తావా చేస్తావా చేస్తావా అయ్యా ఈ అద్భుతాన్ని సాధించిన నా పెంచులయ్యా ఇదొట్టి సోకే రాజకీయాలకు వస్తే ఎంతో మంచి చేయొచ్చు అన్నావు స్వర్ణ ఖడ్గం అందరి ముందు నటించడం ఏమర్థం కావట్లా అది బాగా లోతు అయింది బాబు ఇప్పుడే కదా రంగంలోకి దిగావు పోను పోను నీకు అర్థం అవుతుంది కాదన్నా ఏదో పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది ప్రజలకు అసలే చెండానికి పంచాలంటే నీచమైన అభిప్రాయం ఉంది సరే ఇప్పుడు చూడు నీకు జెండా రంగు పంచి అంటే ఏంటో అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాను ఇప్పుడు చూడు నరికేస్తాను ఏమనుకుంటున్నారో నరికేస్తాను ఏరా మీరేం తీర్తున్నారా ఇక్కడ ఒక తెలుగు తల్లి మాతృమూర్తి అరగంట చేపట్టి నుంచి రోడ్డు క్రాస్ చేయలేక ఇక్కడ ఎందుకు చూడదు రే మీరంతా దిష్టి బొమ్మల దిక్కులు చూస్తూ ఉన్నారా నరికి పారేస్తాను రా మిమ్మల్ని నరికి పారేస్తాను పెద్దనా పెద్దనా నువ్వు టెన్షన్ అవ్వమాక ఏమా నువ్వు వెళ్ళవమ్మా ఓయ్ ట్రాఫిక్ ఆపవాయా అలాగే సార్ నాయనా తండ్రి నువ్వు చల్లగా ఉండాలయ్యా ఇదిగో ఈ డబ్బులతో టీ తాగు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది ఆ భయం ఉండాలి ఇదే మామూలు ఇలా మాట్లాడితే ఊరికే వదిలేస్తారా ఇప్పుడు అర్థమైందా జెండా రంగు పంచే పవర్ ఏంటో
చాలా బాగా అర్థమైంది ముందు ఓ పది చార్లు వేసిన డ్రాయిల్ అర్జెంట్ కొనాలి నువ్వు తమాషగా మాట్లాడుతున్నావు ముందు తీరు మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగితే ఎవరు గిరిందా మన పార్టీలో ఉన్న మంచి నాయకుల్ని పరిచయం చేయించుగా ఊళ్ళో ఉన్న సమస్యలు వాళ్ళతో చెప్పాలి నువ్వు మొదటి రోజే కోర్టులో జెండా ఎగరేయాలనుకుంటే వీలు పడుతుందా బాగా చదువుకున్నాడు ఏ పనైనా సరే మెల్లమెల్లగా చేసుకుంటూ పోవాలి తెలీదా నీకు గోపాలం కాదు 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 స్వర్ణ కట్గం రే ఇలా చూడరా స్వర్ణ కట్గం వచ్చాడు ఏంటి ఏదయ్యా ఏదైనా పని ఉంటే ఇందుకే బాగా చదువుకున్నాడు ఆ చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగం చేయాలి అంటారు నువ్వు చిన్న గుంపు నేసుకుని రాజకీయాల్లోకి వస్తే నిన్ను రాణిస్తారనుకున్నావా ఓ ముప్పై ఏళ్ళు అందరి కాళ్ళు నాకు తిరిగావంటే ఓ పోస్ట్కి రావచ్చు సరే నీ వల్ల కొంచెం పేరు వచ్చింది నీకు రుణ పడ్డాను కానీ ఈసారి ఇంకా పెద్ద సాయం చేస్తున్నా కుక్క కంటే విశ్వాసంగా ఉండాలి అర్థమైందా పో జాయిన్ అవు ముందు వెళ్ళి కక్కుసులో నీళ్లు పెట్టు కుళాయిలో ఏదో అడ్డుకుందట ఎమ్మెల్యే ఆస్ట్రేలా ఉంటే త్వరగా వెళ్ళరా ముందు బాత్రూమ్ అంతా శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పెట్టు నీళ్లు మరి అంత కొద్దిగా పెడతావా అది సరిగ్గా పోయి చావలేదు చీపురు తీసుకుని అలాగే విడిచిన పట్లన్నీ ఉతికాయి పొద్దున్నే ఊరికెళ్ళాలి కదా రారా ఎదవా వచ్చి మొక్కలై సరేనా జేను ఒక నెంబర్ ఉంటుంది చూడు ఫోన్ చేసి నెంబర్ మాత్రం చెప్పు అన్నా నేను చేస్తానన్నా నువ్వు మూసుకుని రా రే గోపాలం నీకు ఇదంతా అవసరమారా ఊళ్ళో ప్రశాంతంగా ఉండకుండా ఈయన దగ్గరకు వచ్చి ఏనజా నువ్వు ఎన్నేళ్ల నుంచి బయకాడుతున్నావు నాకు తెలుసు ఎప్పుడు నువ్వే కదా గెలుస్తావు ఎందుకు నా తన దగ్గర ఓడిపోతున్నావు ఆడినెవరూ గెలవకూడదు గెలిస్తే చెట్టు కట్టేసి బాధితాడు ఆ బేవర్స్ గాడికి అందులో ఓ సంతోషం అన్నా 
ఇదేం బాలేదన్నా ఆ అమ్మాయిని దించిన మని గోపాలాన్ని పంపిస్తున్నావు సమాజ సేవకుడు ప్రజా ప్రతినిధి గోపాలకృష్ణ పార్టీలోని నాయకులు ప్రజలు ఎప్పుడూ అట్టడు కార్యకర్త నీచగానే చూస్తున్నారు పళ్ళల్లో వేలాడుతూ రావడం బిర్యానీ కటింగ్ వీటి కోసమే పుట్టారని ముద్రగుద్ది పారేశారు కానీ మా సంతత లాంటిది కాదు మేమంతా చదువుకున్న వాళ్ళం వినో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ మా ఆలోచనలే వేరు ఎంత పెద్ద విషయమైనా దాని కూకటి వేళ నుంచి మొదలైతేనే అందం తీసుకొచ్చాను అన్నగారు మీకు ఏ ఐటమ్స్ ఇష్టమో అడిగి అదిరిపోయారా చదువుకున్న సార్గా వంట కూడా వచ్చండి ఏదో మీ పుణ్యం అంట అన్నగారు ఏంట్రై వేషం మారిపోయా మచ్చ అతికించుకున్నావా తీసేరా ఎవరినో గుర్తు చేస్తున్నట్టు ఉంది నేర్చుకుంటున్నా అన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా విడిచిన బట్టలు ఉంటాయి కదా వెళ్ళి ఉతుకుతా అన్నగారు సరే గాని మామూలుగా సారు లేదా అయ్యాయనే కదా పిలుస్తావు ఇప్పుడే నువ్వు కొత్తగా అన్నగారు అంటున్నావు నేర్చుకుంటున్నా అన్నగారు అడే అబ్బా ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడో ఏంటో మా అమ్మ చేతి వంటలానే ఉంది ఉండనివ్వండి ఇలాంటి రోడ్ మనతో ఉండాలి ఆడికి అప్పుడప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి త్వరగా పోయిరా Ha <laughs> ha. 
ఏమైంది రాజా ఒక సంవత్సరం క్రితం వచ్చాడు గోపాలం టెరిమినల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంటే లేదు ఎనీ టైమ్ టైం ఇంకా కొంతకాలమే బతుకుతాడు గోపాలం పార్టీ హెడ్ క్వార్టర్స్ తొమ్మిది నొక్కరా ఇక్కడ మొత్తం ఎనిమిది బటన్లేగా ఉన్నాయి ఎనిమిది ఒకటే కలిపి నొక్కు అది మహాదేవాంతకులు ఉండే చోటు అంత తేలిక్కి అక్కడికి ఎవరో వెళ్ళలేరు ప్రశ్నలు అడగడానికి మాత్రమే పిలుస్తారు ఇక్కడికి ఇచ్చిన పేపర్లు అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయన్న గారు ఒరే నాయన అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ముందు అన్నగారాన్ని పిలిచావుకు కనుగుట్టు పీకేస్తారు నువ్వు నువ్వు బయటే నిలబడు ఆ పని తొక్కత్తే ప్రశ్నలు వేసి ప్రాణాలు తీస్తుంది ఇది వేరే గోపాల ఇండియా ఫుల్గా పిఆర్ హెడ్ అన్నగారే దీన్ని నడకుండా కనీసం చిటికని వేళ్ళు కూడా కదపరం ఏ మీటింగ్ లో ఏం మాట్లాడాలి ఏ నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతోంది ఎవడు ఎంత ఇచ్చాడు ఎంత కొట్టేశాడు వీటి నుంచి పార్టీ లక్ష్యం ఎలక్షన్ ప్లాన్ ఢిల్లీలో ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలి ఏ పార్టీతో చేయగలిగితే విజయం వరిస్తుంది అంతా ఆవిడే ఎప్పుడు చూసినా ల్యాప్టాప్ నే కలుగుతూ ఉంటుంది మహాపాపిష్టిది ఆవలిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టేస్తుంది ఇదేంటన్నగారు మీరు భయపడుతున్నారా భయపడాల్సిన చోట భయపడక తప్పదు కొంచెం దూరంలో ఉండరా నమస్కారం అన్నారు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే కుల ఓట్లతో ఏమీ చించలేదు సడన్ గా ఏంటి ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేశారు నియోజకవర్గమే దీవిస్తా ఉందట ఏంటి మ్యాటర్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయనా కాదు మేడం ప్రజలకు ఏదైనా నేను పార్టీకి మంచి పేరు తేవాలని ఇదిగో నా చేత బూతులు మాట్లాడించుకో చెప్తావా లేదా నియోజకవర్గంలో ఉన్న చదువుకున్న కులాలతో కలిసి ఎవరు అదిగో అక్కడున్నాడే వాడా అయ్యయ్యో వాడు కక్కు పనుడు మేడం ఊరికే తోడుకు తీసుకొచ్చాను ఇది సాగు భూమి కదా ఏదో బిల్డింగ్ కట్టడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు రూల్ నంబర్ ఫార్టీ త్రీ సి ప్రకారం తప్పు కదా మీ కక్కూస్ సారీ మీ అసిస్టెంట్ ని పిలవండి పెంచలయ్యారు వనితతో మాత్రం అబద్ధాలు ఆడద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఏంటయ్యా 
ఆయన పర్మిషన్ ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు చెప్పు ఎస్ మేడం రూల్ నంబర్ ఫార్టీ త్రీ సి ప్రకారం తప్పే బట్ అకార్డింగ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఈ ఇది సాగు భూమి కాదని తహసీల్దార్ సర్టిఫై చేస్తే అక్కడ బిల్డింగ్ కట్టచ్చు సర్టిఫికేట్ వెనకాల అటాచ్ చేశాను ఏం బిల్డింగ్ కడుతున్నారు భీనా మీ పేరున డెంటల్ కాలేజా కాదు మేడం చుట్టూ ఉన్న కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల ఆ ఏరియాలో క్యాన్సర్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకే ఫ్రీగా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కడుతున్నాం ఫ్రీగా ఎవరైనా ఈయన కాదు మేడం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇన్ ఇండియా అప్లై చేసి శాంక్షన్ కూడా అయింది అది మాత్రమే కాదు ఈసారి బెంచ్లే గారు ఎమ్మెల్యేగా వస్తే మా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గ్రాఫ్ చూడండి డెవలప్మెంట్ కంపారిజన్ ఫర్ ది లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ జీడిపి గ్రోత్ కంపేర్ టు అదర్ కాన్స్టిట్యూయెన్సీస్ తమ రేంజ్ చదువుకున్నారు అయ్యో పెద్దగా ఏం చదువుకోలేదు నువ్వు నోర్మై చెప్పు ఎంటెక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రికల్చర్ రాజకీయాల్లో ఒక నేర్చుకుంటున్నా మేడం ఓకే ఆయనకు నువ్వు అక్కర్లేదు మా పిఆర్ టీమ్ లో జాయిన్ అయిపో సారీ మేడం నేను నా పెంచులై గాన్ని వదిలేసి ఎక్కడికి రాను మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ బీ ద ప్లస్ మీటింగ్ మీ దర్శన భాగ్యం కలగడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం నా నలంలో బిన్నముక కొట్టి కొట్టుంది జిమ్ము పట్టుంది మీకు మీరే సాటి నేను ప్రసంగించింది నాకే చెప్పి పెడుతున్నాడు ఎక్కడో తేడా కొడుతోంది నా నలభై ఏళ్ల సమాజ జీవితంలో వీడో విచిత్ర జంతువులా ఉన్నాడు ఓ పంచయ్ వీడిని రెడ్ లిస్ట్ లోనే ఉంచు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ ని రమ్మను నిన్ను నమ్మి సంతకం పెడితే ఎవరు నిన్ను ఈ క్యాన్సర్ కి వాటికి అయ్యో నేను చెప్పాను అన్నగారు ఆ రోజు మందులో ఉన్నారు అయినా వనిత పిలవగానే నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం అనుకున్నాను నేను వెళ్ళిపోతే మరి కక్కూసేవాడు ఫైవ్ డేస్ హోటల్కి వెళ్ళలేదు అండర్ వర్ కూడా మార్చుకోలేదు నో లక్ సిఎంతో పాటు పార్టీ వాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉన్నారు ఎంత తవ్వినా అదే పాత కథ అవినీతి పొలిటికల్ మర్డర్స్ బట్ నథింగ్ స్పెషల్ కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్కి సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాయి కేప్ ట్రాయింగ్ ఓ పెద్ద న్యూస్ కావాలి ప్రజల్ని అమాంతం రెచ్చగొట్టి ఓ వేవ్ క్రియేట్ అవ్వాలి వనిత ఇక్కడ మనం చెయ్యింది లేదు ఏమీ దొరకలేదు పర్సనల్ ఈమెయిల్స్ ఫేస్బుక్ నథింగ్ They are very careful. Keep trying. Parvalede. <laughs> <laughs> టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చే సార్ అస్సలు నిద్రపోవేమో మీరు కూడా నిద్రపోరు అనుకుంటా మేడం నో మేడం 
I'm Vanita. Vanita Tyagaraj, MA Political Science, Cambridge University. Worked for Times Magazine for four years. Worked for almost all top PR companies and started a own company called Solutions. Prime Minister's Office, Mukur Chief Minister, Lo Motam Padhi Heno Party Lo. Andhlo Mudu Party Lo Lokan Ke Teli Bo. Yed Government Lo Padagot Teru Mudu 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 Government Lo how can I help you? No, Gopal. Nanda Gopala Krishna. Megata details and nick in the table with a file low nine. Already Mitch Adi Wunter. And the current director of Vishayan Kuste bound to the. You. Too smart. Welcome to my world. Come here. I need some information from you. सीएम आदि नारायण मानों टिंचर ने कुंडे पायन टिंच कोड दंडी केंद्र के लिए चारणा की लेट होती थी आंधी के लिए मरी केंद्र ने टिंच कोड दंडी पाय के लिए चारणा ने की आंधी के लिए सेंटर ने टिंच वन कोंडे पायना मंडु तुम्हे केंद्र ना मंडु तुम्हे केशव मूर्ति हेल्थ मिनिस्टर इन असपोर्ट तो इल्लीगल का फॉरेन मेडिकल कंपनीज मेडिसिन्स ने इकड़ों ना पेशेंट्स में इधर टेस्ट चेस्ट ना रो इधर पे द मैट रा इधर प्रजल ने ये मात्र न डिस्टर्ब चाहिए तो ट्रेंड रोज़ लो मर्च पोता रो वाले की मानसिक करीब पे अलग सेंटिमेंट का वाली ये वर्की फोन चेस्ट ना अंडरग्राउंड � पार्टी आटे के कार्य करते के अन्य रहस्य रोते रहते हैं। हाँ, गिरना। हाँ, ये एक बार वो ये टाइम लो फोन जैसा। कुछ अच्छे तो अरे किन्हें नहीं समाधान चुप। न्यू अधिकार पार्टी लो उन्हें वाड़ी बता। हाँ उन्हों। हाँ के नाटक के प्रतिपक्षान को चाम। निको कैसे वो मूर्ति दिलसा? दिल what we needed. Badlugan work at Adagutuna way, that is really impossible. Okay, well, I'm going to go to the next day. I'm going to go to the next day. You're going to go to the next day. But I can guide you. Then it's all in your hands. It's just pure luck. What? First time I met Vanita. No, I don't understand your question. Yandi. Hmm. Yandi. Hmm. Nimida. Sent us tundi. Party headquarters school lost na. Akadai orang na perfume bisu nunta. Ladies perfume, very very strong. Anta pe da office lo 
మగవాళ్ళు మాత్రమే పనిచేస్తారా నేను పర్ఫ్యూమ్ యూస్ చేసిన దాన్ని అదంటే బాగా ఇష్టం చాలా తెలుసు ఒకరు వాడే పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ ఇంకొకరి మీద ఎన్నో రకాలుగా రావచ్చు ఇదిగో ఇంత దూరంలో వెళ్తే ఇంతసేపు ఉండదు లేదా ఇలా గంటల తరబడి నుంచి నీ మాట్లాడినా కూడా కొంచెం లైట్గానే వస్తుంది ఒకవేళ ఇంత దూరంలో ఉన్న వాసన మొహం వారికి వస్తుంది ఇది ఇలా ఏమైనా జరిగితేనే వాసన తల నుంచి కాళ్ళ వరకు ఒళ్ళంత పాకి మనిషికి ఊపిరి అడగకుండా చేస్తుంది ఏమైంది నీకు తప్పు తప్పు తప్పుగా ఉంది ఏమే ఒక సెంటు వాసరక ఎంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నావు అమ్మా నువ్వు అమ్మాయికి రాలేవి నీకేం తెలీదు ఎవరు నేనా ఏ మీ మావయ్య మీద కూడా డ్యూటీ పూర్తయి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు సెంటు వాసన వచ్చేది ఒకవేళ ఆయన కూడా ఎవరినైనా ఉంచుకున్నారో ఏమో ఓ అయ్యుంటుందేమో టైం అవుతుంది నాన్న ఓర్పుగా ఉండాలి నువ్వు అడిగింది సాధారణమైన విషయమా ఇది స్పెషల్ మిలిటరీ లైన్ అన్ట్రేసబుల్ అవును బయట ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారేంటి గీతకు అనుమానం నేను ఎవరినో ఉంచుకున్నాను ఉంచుకున్నావా what bang bang same women no sir different women they both are best bang bang friends sir okay listen carefully yes sir tell sharma to speak to the cba director immediately i need some information aina rajakeyalike epudaithe vellero aa roju nunchi mottham anni mari poyayi aina ki nam idunna love మాత్రం మారకుండా ఉంటుందా అది వాడిని అడగొచ్చు కదే సరిపోతుందా ఇంకా ఏదైనా అడగమంటావా నాన్న నీకు ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందా అది నాకిచ్చే మర్యాద కాదురా అక్కడ వేలాడుతోంది చూడు పరం వీర్ చక్ర మిలిటరీలోని హయ్యెస్ట్ అవార్డ్ దానికిచ్చే మర్యాద ఓ మనిషి చనిపోయి కాటికెళ్లేటప్పుడు ఈ లోకం వాడి వెనకున్న పేరు డబ్బు హోదా దేన్ని పట్టించుకోదు నువ్వేం సాధించావు అది మాత్రమే నీతో వస్తుంది ఇంటెలిజెన్స్ వాడు ఎత్తుకు వచ్చారంటే ఏదో పెద్ద విషయం అయింటుంది వద్దు తొందరపడి వాడు నేను చేయకండి
నేను సీఎంతో మాత్రమే మాట్లాడతా మాట్లాడతావా లేదా వాళ్ళు కొట్టడం మొదలు పెడితే నేను మాట్లాడతా కానీ సీఎం పర్సనల్ మ్యాటరు ఆయనకి మాత్రం తెలిస్తే బాగుంటుంది పక్కనే కదా ఉన్నారు మాట్లాడమనండి ఏంటి సీఎం ఏమన్నా దేవుడా ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడరా ఎన్ని రోజులు చదువు చూస్తున్నా ఇన్ని కోట్లు కొట్టేసిన మనిషితో మాట్లాడాలి అని ఏమంటున్నారు నందగోపాలకృష్ణ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సీఎం సార్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ పడావిడిగా ప్రతిపక్షంలో చేరావు పెంచులేకంత నువ్వే దట్స్ ఆల్ ఫైన్ కానీ నువ్వు అర్ధరాత్రి వాళ్ళ ఆఫీస్కే వెళ్ళి వనితతో మాట్లాడి వచ్చారు అంతా గమనిస్తూనే ఉన్నావు ఎలక్షన్ టైం కదా సార్ అప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉన్నది క్రిమినల్స్ మీద ఒక కన్నేసి గమనించడానికి కాదా యు హ్యావ్ టెన్ సెకండ్స్ లేదంటే సార్ నేను నిజం మాత్రమే మాట్లాడతాను తర్వాత మీ ఇష్టం ముందు మాట్లాడు నేను మాట్లాడితే నాకు చిన్న సాయం చేస్తారా మీరు రాయ్ నాతోనే బేరాలు ఆడుతున్నావా చిటికి వేసేలోగా నేను లేకుండా చేస్తారు నాకేంటి సార్ నేను చెప్పబోయేది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో లంచ్ లాంటిది మిమ్మల్ని రిటర్న్ అడిగేది ఒక చిన్న టిప్పు లాంటిది అది మాత్రమే కాకుండా వనిత నాతో అన్ని విషయాలు చెప్తారు నేను ఆ విషయాలన్నీ మీతో చెప్తాను పేరు మోసిన నాయకులు మీరు కొంచెం ఆలోచించండి సార్ గోపాల యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ మస్కిట్ ఓ టు మీ ఫస్ట్ టెల్ మీ దెన్ ఐ డిసైడ్ ఓన్లీ ఐ డిసైడ్ నౌ షట్ ఇట్ అవుట్ ఇంగ్లీష్ లో దుమ్ము దురిపేశారు సార్ తెలియని రూట్ వేస్తున్నారా కలిదారు కోసం మీరు పాపం బాగా కష్టపడుతున్నారు సార్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకే చదువుకున్న మీరు తెల్లవారు చౌని నాలుగు గంటలకు వచ్చి మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తున్న క్యాథరీ టీచర్ని పొగడాలి ప్రాణానికి ప్రాణమైన ప్రేమికురాలు ప్రపంచానికి తెలియని భార్య కరెక్టా సీఎం సార్ అంటా హిమెన్ స్టే అవుట్ సార్ వెయిట్ ఫర్ మై ఆర్డర్స్ ఓకే సార్ మాట్లాడతానే తప్ప అంత మీ మంచి కోసమే సార్ ఎవరు మీ పార్టీని రెండుగా చీరుస్తారని బెదిరిస్తున్నారు కేశవమూర్తి కరెక్టా సార్ ఇంకో రెండు రోజులు ఆయన రాజకీయ జీవితం క్లోజ్ సార్ ఆ పని నేను చేస్తా ఎలా తెలుసు సార్ కానీ మీతో చెప్పను అపోజిషన్ పార్టీకి కావాల్సింది మీ పార్టీ పేరు చెడిపోవడం అదే సమయంలో మీకు ఏదైనా మంచి జరగాలి నాకు ఇద్దరు కావాలి సార్ రేపు రూలింగ్లోకి ఎవరొచ్చినా నా బతుకి డోకా ఉంటుందిగా ఐ లైక్ యూ ఇంకో ఐదు నిమిషాలు మీతో మాట్లాడచ్చా సార్ ఐదు నిమిషాలు ఓకే will start now upload it everyone on your toes time is everything na peru seethalu na kootar peru jayalakshmandi 12th targa varaku chadivinchanu pai chadivu chadiviche stomata leka edaina saayam chestarani mantri kesav murthi garni kalisanu aina saayam chestanu saayam chestanu antu నా కూతురు జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు ఇప్పుడు నా కూతురు కడుపుతో ఉందండి దానికి బలమైన ఆధారం ఏదైనా ఉందా ఉంది మాకు సాయం చేస్తానంటూ మాయ మాటలతో మోసం చేసినంత ఈ ఫోన్లో రికార్డ్ అయింది ఇది మీకు ఇస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాకు న్యాయం దొరకడం లేదు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే కొట్టి తెరవేస్తాను ఆవిడ చెప్పేదంతా నిజమేనేమో ఎంత అన్యాయమో చూసావా 
ఇలా చూడు ఊరికి ఆడవు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఫోన్ లో కాకుండా నేర్గారా నీకేం చేయాలో చేస్తాను సీతాలు అనే మహిళ తన కుమార్తెను మంత్రి కేశవమూర్తి లైంగికంగా వేధించారని ఫిర్యాదు చేశారు దీనికి సంబంధించిన ఆడియో రికార్డింగ్ ని ఆవిడ బయట పెట్టారు ఈ వార్త బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రజల మధ్య కలకలం సృష్టిస్తోంది ఇది పచ్చి అబద్ధం అండి నాకు నాకు అమ్మాయి ఎవరో తెలీదు నేను ఎంతవరకు ఆ అమ్మాయిని చూడలేదు ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కేశవమూర్తి మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కార్మికుల మహాకూటమి పార్టీకి చెందిన నందగోపాలకృష్ణ ప్రస్తుతం కాగడ పోరాటాన్ని చేపట్టారు సోషల్ మీడియా ఫుల్ గా ట్రెండింగ్ వనిత అర్జెంట్ గా పార్టీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు డ్యామేజ్ ఇస్తాం ఏం జరిగిన పట్టించుకోకండి సీఎం ఆర్డర్ జస్ట్ ఫాలో ద ప్లాన్ కెమెరాస్ క్లోజ్ టు గోపాలం స్పేస్ టూ ఆఫ్ దెమ్ వైడ్ క్విక్లీ క్యామే క్లోజ్ క్యామ్ బిఎన్సి వైడ్ నందగోపాలకృష్ణ కాగడా పోరాటం ఆల్ ట్రెండింగ్ వనిత సిటీ ట్రెండ్ నో వనిత ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ న్యూస్ ఛానల్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ గోపాల వనిత వన్ సెకండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా ఇంత పోగా నేనే మన కుర్రాళ్ళకి చెప్పి వేయమన్నాను గొప్పలో నీ ప్లాన్ అదిరింది కానీ నువ్వు అనుకున్న రీచ్ రాదు జనాలు నీ మొహం కాసేపు చూసి ఛానల్ని మార్చేస్తారు ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్లో ట్రెండింగ్ అవుతుంది కానీ రెండు రోజుల్లో అందరు మర్చిపోతారు సరిపోదు ఇది సరిపోదు చావాలి మామా చావాలి ఎవడో ఒకడు చావాలి అలా చేస్తేనే జనానికి ఇంట్రెస్ట్ నన్ను గుండెలు పొడిచి అధికార పార్టీ వాళ్ళే పొడిచారని ఓని గట్టిగా ఏడు మా నీ ఏడుపుకి లోకమే దద్దరిపోవాలి ఆలోచించగా ఏ నిమిషమైనా పోయే ప్రాణమేగా నీ చేతుల మీదుగా పోతే నా ఆత్మ శాంతిస్తుంది మామూ ఏ బొంగు వద్దు ఎంత కష్టపడ్డావా 
నేను ఇలాగే పోతే నా పార్టీ డబ్బిస్తుంది అధికార పార్టీ ఆదుకుంటుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా జీవితాంతు నువ్వు నా కుటుంబాన్ని చూసుకుంటావరా అనాథగా హాస్పిటల్ పెట్టి మీద చావడం కంటే ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరంరా రే గొప్పలు చెప్పేది వినరా నీకు పుణ్యం ఉంటుందిరా ఇతమించి మాట్లాడమని నేనే నేను సరేరా అనుకున్న ప్లాన్ నేను కరెక్ట్ గా పూర్తి చేద్దాం మనల్ని నమ్మొచ్చి ఇంతమంది తన్నులు తిన్నారు వాళ్ళ కోసం ఇలా చెయ్యాలి కదరా కత్తిని పట్టుకో మన వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ముందు ఈ పొగని ఆపమని చెప్పాలి అధికార పార్టీ మంత్రి కేశవమూర్తికి వ్యతిరేకంగా నందగోపాలకృష్ణ చేసిన కాగడ పోరాటంలో కార్యకర్త రాజా మరణించారు ఈ నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ నాయకుడు భానుమూర్తి కార్యకర్త రాజా మృతదేహానికి నివాళులర్పించి వస్తుండగా రాజా మరణం ఆ పార్టీకి తీరని లోటని వారి కుటుంబానికి పార్టీ తరపున ఐదు లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇస్తామని ప్రకటించారు పోరాటంలో ఏర్పడిన ఘర్షణ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన కార్యకర్త రాజా మరణానికి ముఖ్యమంత్రి ఆదినారాయణ తన సానుభూతిని తెలియచేశారు అది మాత్రమే కాక ఆ ఘర్షణకి తమ పార్టీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని వారు తేల్చి చెప్పారు పైగా పార్టీకి కళంకం తెచ్చిపెట్టిన మంత్రి కేశవమూర్తిని మంత్రి పదవు నుంచే కాక పార్టీ సభ్యత్వం నుంచి పూర్తిగా బహిష్కరిస్తున్నట్టుగా తెలియచేశారు గోపాలం నిన్ను చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉందయ్యా బాబుకి బయట జనాన్ని చూస్తుంటే నోట మాట్రావటం లేదు 
అరే ఇది రాష్ట్రానికి దక్కిన ఘనత మీ పర్ఫ్యూమ్ వసాచే స్పెషల్ ఎడిషన్ కరెక్ట్ చాలా విన్నానులేండి ఐ మీన్ పర్ఫ్యూమ్ గురించి వనిత డూ యూ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ టుగెదర్ ఆర్ జస్ గోపాలం విత చీఫ్ జస్ గోపాలం విత ఓ మీరేనా వనిత నమస్కారం నమస్కారం కూర్చోండి పర్వాలేదు మీరు కూర్చోండి ఊరికి ఎలా ఉన్నారో చూసి పోదామని వచ్చాను అర్థమైంది వచ్చి చూడకపోతే బాగుంటుందా చెప్పండి థ్యాంక్స్ యువర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ నా స్వర్ణ ఖడ్గ గోపాలానికి జరిగిన అన్యాయానికి న్యాయం దొరికే వరకు నేను నా పార్టీ విశ్రమించం అద్భుతం అద్భుతం మన పార్టీకి వన్నె తెచ్చిన వీరుడా త్యాగ సూరుడా న్యాయం కోసం పోరాడి గెలిచిన ధీరుడా నా వెన్నుమొకవి నిన్ను చూడ్డానికి ఇక్కడికి రావడం నా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను నువ్వు నిండు నూరేళ్లు బతకాలని మనసారా ఆ దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాను నీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడ్డాక మనం కలుద్దాం వెళ్ళొస్తానండి నమస్కారం యు సో స్వీట్ అండ్ సింపుల్ వెళ్ళిరండి పండిత్ బ్రింగ్ ది కార్ మీరు బానే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అందంగానే ఉంది పిల్ల సమ్మగా ఉంది ఏదో టోల్ని పడేయాలంటే ఇలాగే ఉండాలేమో జిమ్ డైట్ కంట్రోల్ అదెందుకు ఇలాంటి ఆడవాళ్లే ఎదుటోళ్ళు మగాళ్ళని బాగా ఇష్టపడతారు ఈ మొగుళ్ళు వాళ్ళకి తగట్టే ఉంటున్నారు ఇది ఒక బతికేనా నా వల్ల కాదు వాడు చేస్తానని చెప్పినవన్నీ అయిపోయినట్టే కదా నా రహస్యాలు వాడికెలా నాకు మాత్రం తెలుసు పోతే మీకు తెలుసు సార్ ఐ స్వేర్ ఆన్ మై మదర్ హూ ఇస్ నాట్ అలైవ్ ఎనిమో సార్ ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ పదవి మీరు పెట్టిన భిక్ష నా భార్య ఓ రెండు మాటలు మీతో ఎక్కువగా మాట్లాడిందని మీరు చెప్పడంతో నేను తనతో సంవత్సరం పాటు మాట్లాడకుండా మీతో ఇక్కడే ఉంటూ అంతా తెలుసు మీకు సార్ నాకెందుకో తన బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక చిన్న డీటెయిల్ ఎక్కడో కొడుతుంది సార్ కక్కు చిన్నప్పటి నుంచి తను ప్రతి హాలిడేస్కి వాళ్ళ నాన్న క్యాంప్కి వెళ్ళేవాడు వాళ్ళ నాన్న ఆర్మి నుంచి రిటైర్ అయినంత వరకు అందువల్ల మీ సీక్రెట్స్ మా నాన్న కూడా ముక్కుపడం అమ్మాడు జరగాల్సిన పంచాడు టీమ్ ఏ తప్పకుండమ్మా పేషెంట్ని స్కాన్ తీసుకెళ్ళాలి మెల్లగా ప్లీజ్ 
మీరు ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి అక్కడికి ఎవరు రాకూడదు
గోపాలమ్మకి వెళ్ళాడు సార్ ఏంటి గిరి అన్న రెడీయా అంతా రెడీ బాబు ఊరే అట్టుడుగిపోతుంది నువ్వు కనపట్టం లేదు చంపేశారు జైల్లో పెట్టి చిత్రవత చేశారని న్యూస్ లో వచ్చింది మన కుర్రాళ్ళంతా కసిగా తిరుగుతున్నారు జన వీధుల్లో జరి నిరసనలు ధర్నాలు చేయగా మీడియా మొత్తం వచ్చేసింది బాడీ వస్తుంది కదా బాబు వస్తుంది చూడు మీ మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగిందంటున్నారు నిజమేనా నన్ను క్షమించండి నేను ప్రజలకి మాత్రమే సమాధానం చెప్తాను వీళ్ళకి నా మీద ఉన్న ప్రేమాభిమానాలే నా ప్రాణాలు కాపాడాయి నన్ను కన్నది కాబట్టి ఒక తల్లి అయ్యుండొచ్చు కానీ నాకు సంబంధించి ఈ ఊళ్ళో ఉన్న స్త్రీమూర్తులు అందరూ కూడా నాకు తల్లులే అవతలకు పోండి మేము ఒక్కల రోజు టీవీలో చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఏడ మిమ్మల్ని చూడాలా ఈ రోజు జనం మమ్మల్ని చూడనై నా బిడ్డ నేను అడుగుతా నన్ను కన్న తండ్రి అయ్యా ఏం జరిగింది అయ్యా నిన్నెవరు చంపడానికి వచ్చారు చంపడానికి వచ్చేవాడు పేరు చెప్పుకుని వస్తాడా ఏంటి మరందరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఒకే కుటుంబంలో నువ్వెందుకు ఏడుస్తావురా ఈ యొక్క మీద ఎవరైనా నీ జోలుకు వచ్చారనుకో ఈ శృంగ వరపు కోటే కోదు ఉండు ఇప్పుడే కొత్త వలసలో ఉన్న నా మేనల్లుడితో మాట్లాడతా నువ్వెక్కడికి పోయినా కొత్త వలస నీకు తోడుంటుందిరా నువ్వేంటే కొత్త వలస మాత్రమే అంటున్నావు ఇదిగో ఇప్పుడే రాజమండ్రిలో ఉన్న మా వదింతో మాట్లాడతా అంతెందుకు ఇదిగో కాకినాడలో నా బలగు మొత్తం ఉంది ఏంటి అందరి ముందు ఇలా ఆర్ట్ చేయమని ఆవిడ గారి ఐడియా ఇచ్చారా తమరలాగే ఆవిడ్నే ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు సరే అలాగే అనుకో ఏంట నేను అదే అడుగుతున్నా ఇన్ని నాటకాలు ఆడుతున్నావే ఇద్దరి మధ్య లింక్ ఉందని ఓపెన్ గా చెప్పొచ్చు కదా మిస్టర్ గోపాలకృష్ణ ఇలా మా మధ్య ఏం లేదని ముందే చెప్పుంటే నేను నోరు మూసుకొని ఉండేదాన్ని ఊరికే నన్ను ఏడిపించంతే నిద్ర రాదే నాకు తెలీదా నా మోగిడి నీడ కూడా యవతి మీద పడదని పొలిటికల్ సర్కిల్ అప్పుడప్పుడు ఆడవాళ్లతో కలిసి తిరగాల్సి వస్తుంది ఆ మాత్రం తెలీదా నాకు నా గోపాలం బంగారం అని బయట నుంచి ఎవరైనా వచ్చి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలా చెప్పు త్వరగా స్నానం చేసి వచ్చాయి నేను ఆ షాప్కి వెళ్ళి ఒక పర్ఫ్యూమ్ కొనుక్కొని వస్తాను దానివల్లే కదా ఇన్ని గొడవలు నేను వెళ్ళొస్తా 
నేను చెల్లించిందా ఓ అతిపెద్ద లక్ష్యం కోసం ముందుకెడుతున్నప్పుడు నాలాంటి అట్టడుగు కార్యకర్త ఎన్నిటినో కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది నేను చెల్లించిన మూల్యం నా జీవితం అనుకుంటా ఏమయ్యా వాళ్ళిద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డ వేస్తే బొగ్గుమంటుంది ఇలా నవ్వుతూ మాట్లాడుకుంటున్నారేంటి అరే ఇద్దరూ ఒకప్పుడు ప్రాణ స్నేహితులే సిద్ధాంతాల పరంగా విడిపోయారంతే నిన్నెలా పడేశాడు నువ్వు దేనికి లొంగవే వారి తాళానికి నిన్నాడించాడు చెప్పవు కదా నీ పరిస్థితి అంతేగా ఈ మధ్య పేపర్లో నీ పేరు వెతికినా కనబడడం లేదు ఏటు తిరిగినా గోపాలం గోపాలం పార్టీ భవిష్యత్తు అని యువజన నాయకుడని మంత్రిని చేయాలని కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతేకాదు ప్రజాదరణ కూడా పుష్కలంగా ఉంది సరే బాను నిన్ను మించి ఎవడ దిగినా నీకు నచ్చదు కదా నన్ను చంపే ప్లాన్ వేసింది కూడా అందుకేగా అది అరే రే వాళ్ళిద్దరూ గతంలో ఒకే గ్లాసులో ఎంగిల్ టీ తాగింది ఇప్పుడు గుర్తొచ్చుంటుంది నువ్వు ఇంకా పాతవన్నీ మర్చిపోలేదా ఏ నువ్వు నా మీద కారెక్కించి చంపాలనుకున్నావు దేవుడా పరిస్థితి మితిమీరిపోతోంది ఇన్నేళ్లలో నీ పార్టీ పేరు ఇంతలా ఇప్పుడు దెబ్బతెల్లేదు అచ్చరే పాను మన ఇద్దరి మధ్య ఓ అండర్స్టాండింగ్ లో సాగుతోంది ఇప్పుడు కొత్తగా మూడో వాడు అవసరం అంటావా అయ్యయ్యయ్యో ప్రస్తుతం నా పార్టీ పేరు చెడిపోయింది అందువల్ల నేనేం చేయలేను నువ్వు చెయ్యొచ్చు కదా చల్లగా ఉండండి నమస్కారం అయ్యా ఏదో ఒకటి చెయ్యండి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి అరే రే ముఖ్యమంత్రి ముందు ఆయన ఆశీర్వదించాలి నువ్వు ఊరుకో బాను రాజకీయ జ్ఞాని ముందు వారి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి ఇదే అరే ఇద్దరు మేధావులు కలిసే ఉన్నారు ఇద్దరికి దండం పెట్టండి చల్లగా ఉండండి చల్లగా ఉండే వెళ్ళండి మన ఇద్దరిలో ఎవరు రూలింగ్ వచ్చినా పరస్పరం సర్దుకుపోదాం సోదరా ఇదిగో ఈ గోపాలం దెబ్బకి మూడో పార్టీ ఫామ్ అయిందంటే బిజినెస్ పోతుంది ఏం చేస్తావో త్వరగా చేద్దాం హలో రూమ్ సర్వీస్ మేడం ఇది మీ పిస్టలే మీరు కోపంగా ఉన్నారని నాకు తెలుసు అందుకే ఒక సేఫ్టీ కోసం ఏం కావాలి నీకు నేను మిమ్మల్ని యూజ్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నారు అయ్యో మీ మీద ఒట్టండి అది రాజా సడన్ గా నాకే తెలియకుండా జరిగిపోయింది నమ్మడం నమ్మకపోవడం మీ ఇష్టం నేను అబద్ధాలు చెప్తాను కానీ మీ దగ్గర మాత్రం చెప్పను అది వనితకే బాగా తెలుసు ఇంకొకసారి చెప్పు నా పేరు వనిత చెప్పండి గోపాలం సార్ అనుకున్నది సాధించారు ఓ అట్టడుగు కార్యకర్తగా ఉంటూ కనుమరుగయ్యాన్ మేడం ఏముంది అందరికీ శత్రువయ్యా రోజులు లెక్క పెట్టుకోవాలి ఈ క్షణం నుంచి చావ్ ఎప్పుడొస్తుందా అని అరే చెప్తే నంబర్ మేడం నిన్న రాత్రి కూడా చావుని ఇదిగో ఇంత దగ్గరగా క్లోజ్అప్ లో చూసా అదే నిజం ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు మాత్రమే దేశం బాగుండాలనుకుంటున్నావా మేము 
కాని నీలా చావుని ఎదురించి పోరాడడం మా వల్ల కాదు అందుకే మూసుకుని ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాం ఇదిగో నేను లేను కళ్ళుండి గుడ్డి దానిలాగా సో సరెండర్ మంచి చేయబోయి నాశనం అయిపోవడం కంటే ప్రజల్లో ఒకరిగా కలిసిపోయాను ఇదిగో ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉన్నాను డబ్బు ప్రాపర్టీస్ వీటితో పాటు నువ్వు ఇంతకు మించి ఇంకేమొద్దు ఏమండి పుసుక్కుమిని మాటలో మాటగా నేనున్నాననేశారు ఇదిగో టూ సెకండ్స్ పవర్ వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పాపం వచ్చుండేవాడివి కాబు ఆ కొవ్వతిని వెలిగించుకుని చీకట్లో కూర్చునే నరకం కంటే ఇది స్వర్గం కదా అంటే కొవ్వొత్తి నా భార్య ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మీరు వా వాటే పంచ్ ఏమెతుకుతున్నా ఏం లేదండి గవర్నమెంట్ బస్సులు వచ్చాను కదా బాగా చెవడ పట్టి చిరాక్గా ఉంది స్నానం చేయాలి కానీ ఎక్కడ డోర్ లేదేంటి షవర్ చుట్టూ కూడా అద్దాలే ఉన్నాయే ఇది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అర్థమైంది నాకు మీ అడ్వైస్ కొంచెం కావాలండి ఇది అడగడానికి నన్ను కలవడానికి వచ్చావా వచ్చాను కదా అని అడుగుతున్నా కుదిరితే చెప్పండి లేదా వదిలేయండి కూర్చో నీకు తెలుసు నువ్వు అడిగితే నేను కాదని లేనని తెలిసే ఇలా చేస్తున్నా నువ్వు ఎమ్మెల్యే కావాలి సరే పాపులారిటీ ఓకే నియోజకవర్గంలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మంచివాడి అనే ఇమేజ్ ఓకే కానీ నోట్లు టికెట్ ఇస్తే గెలవగలవా నువ్వు ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బు కావాలి కదా అది కోట్లలో గ్రౌండ్ వర్క్ పబ్లిసిటీ మెటీరియల్స్ కవరేజ్ వీటన్నిటికంటే ఒక్కో ఓటుకి నోటు ప్రజలు అడుగుతారు కదా మరి అందుకే రూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడే కోర్టులు కూడబెట్టుకుంటున్నారా ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఖర్చు పెట్టడానికి కాదు ఎలక్షన్స్ కి పది పైసలు కూడా మేము చేతి నుంచి ఖర్చు పెట్టాం మరి పార్టీ నాయకులు ఎవరి వైపు స్వింగ్ ఉంది ఇవన్నీ ఒక వైపు ఉన్నా నిజమైన కింగ్ మేకర్స్ ఎవరో చెప్పనా ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీసే అర్థమైందా వాళ్ళు ఐ మీన్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాడితో మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి పెట్టగలరా మీటింగ్ ఒకే ఒక మీటింగ్ పోలీసులు రెండు పార్టీలు నువ్వు చేయాల్సింది చేసే ఈసారి మిస్ అవ్వకూడదు అలాగే అని కదా ఏం అర్థం కావట్లేదమ్మా ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు అభినందన సభ అందులో నా అన్నగారే వస్తున్నారట పెంచుల ఒకటే అరుస్తున్నాడు పార్టీలో ఉన్న అందరూ నవ్వుతున్నారట ఈసారి టికెట్ నీకా లేదా గోపాలని కాని ఆయన చూపదకు లాగుందన్నా 
అసలు నేనే తప్పు చేశానని పార్టీ కోసం కదా పాటు పడుతున్నాను బాబు నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి సీఎంఏ నిన్ను చూసి భయపడుతున్నారు నీకు తెలియందేం కాదు అనవసరంగా నన్ను ఆట పట్టించుకో నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను అసలు నేను ఈ కుర్చీలో ఎందుకు కూర్చున్నానంటే కాదే అచ్చ తెలుగులో దండ కూర్చున్నట్టు రావాలి బాబు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదన్నా మీటింగ్ లో నన్ను మాట్లాడమని అడుగుతున్నారు కానీ నాకు వాళ్ళలా మాట్లాడడం రాదే అని ఆలోచిస్తున్నా శాంపిల్ కేదో ఒకటి మాట్లాడు చెప్తాను ముందా మేసాలని తెచ్చవయ్యా అన్నా నా పేరు గోపాలం నాకు ఇంకో పేరుంది ఏంటి భాష డైలాగా అదేనా ఇలా పంచు డైలాగులు మాట్లాడాలా లేదా అయ్యో ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడితే జనం ఒప్పుకోవటం లేదు బాబు ఏ సినిమాలో మాట్లాడినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టి విసిరేస్తున్నారు సినిమాలు వేరు రాజకీయాలు వేరు బాబు జనాల వైపు నుంచి ఆలోచించి చూడు తెర మీద చూసే నటుడికి వాళ్ళని ఐదేళ్లు కాపాడబోయే నాయకుడికి వ్యత్యాసం లేదు నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అన్నా కానీ నాకు అలా అచ్చ తెలుగులో మాట్లాడడం రాదే నువ్వెందుకు అచ్చ తెలుగులో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు ఆ సమయంలో నీకేది నోటికి వస్తే అది మాట్లాడు కానీ నువ్వు ఏం చేసినా సొంతంగా చేయి నీకంటూ ఒక స్టైల్ ఉండాలి బాబు నడక తీరు హావభావాలు మాటలు అన్ని ప్రత్యేకంగా ఉండాలి వేదిక మీదకి వెళ్ళావంటే మాటలతో జనాన్ని మైమరిపించాలి అంతేగాని వీడు ఎప్పుడు ఆపుతాడా అని అనుకోకూడదు సరే బయటికి వెళ్ళు నేనే ఏంటన్నా వెళ్ళమంటే వెంటనే బయలుదేరేసు బాబు ఏ ఎందుకు అని అడిగే స్టేజ్ నువ్వు ఏనాడో దాటేశావు నాయన నువ్వు సెలవు ఇవ్వాలి నేను చెయ్యాలి పెద్ద దిక్కుగా నీతో ఉండి చా నువ్వే దిక్కని ఉండటం ఎంతో మంచిది అయ్యో చా బాబు ఇంకో మాట అన్నా అని పిలుస్తున్నావని చనువు తీసుకున్నాను మన్నించు బాబు అన్నా ఏంటన్నా నీకు లేని హక్క నువ్వు లేకపోతే ఈ గోపాల మేలు మర్చిపోడన్నా అయినా కూడా గిరే ఇంకోసారి ఆ మాట జారకుండా చూసుకో ఏదో ఒంటరిగా ఉన్నాం పర్వాలేదు ప్రజల ముందు బాగోదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వేట్ మనిత సో ఫార్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వలేదు ఏం అడిగినా కోపడుతున్నారు గోపాల వీళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎల్స్ టు సే సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ కార్మికుల మహాకూటమి పార్టీ తరఫున శృంగవరపు కోటలో నందగోపాల కృష్ణకి అభినందన సభ జరగనుంది ఈ కార్యక్రమంలో గోపాలానికి ఏదైనా ముఖ్య పదవిని కేటాయిస్తారా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి రే ఏంట్రా ఎంతసేపు అలా బొమ్మలా కూర్చుంటావు ఏదో దెయ్యం పట్టినట్టు అడిగితే నోరు తెరిచి సమాధానం కూడా చెప్పడం టైం అయిపోతోంది ఆ ముష్టి సన్మాన సభకు వెళ్ళవా ఏంటి నేను అనుకున్నాను మీరు చెప్పారత్తయా ఈయనకే కదా అభినందన సభ ఈయనే లేటుగా వెళ్తే బాగుంటుందా 
అరే ఏంటి లేవండి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకోరండి అత్యా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను గీతా కుమారి గోపాలకృష్ణ గారి భార్యని పేరుకి మాత్రం తల్లి పేరుకు మాత్రం అని నువ్వు అంటుంటే మనసుకి బాధగా ఉంది ఇంటికి ఆ పార్టీ ఏదో వచ్చి పిలిస్తే నువ్వెందుకు వెళ్ళాలి ఇలా బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడతారేంటి వేదిక మీద గోపాలం గారి భార్యగా కూర్చొని నేనే కదా పోసివ్వాలి ఆ ఉంపుడుగా తొచ్చి పోసిస్తుందా చెప్పండి అత్తయ్యా అయ్యో అయ్యో ఈ విషయం అందరికి తెలిస్తే మన ఫ్యామిలీ మేజ్ మీకేం తెలీదు అత్తయ్యా ఒకసారి నా మొహం బాగా చూసుకోమా అయ్యో చెప్పేది విను ఒకసారి నా మొహం బాగా చూసుకో ఇక మీద మళ్ళీ ఇలా చూడలేము పోరా సన్నాసి బాధపడతారు దయచేయండి గీతా కుమారి అనా గోపాలంతో మాట్లాడాను సరిగ్గా ఏడు ఇంటికి ఇక్కడ ఉంటాడట ఏర్పాట్లన్నీ అదరగొట్టేసా ఉన్నా కొత్తగా సైకిల్ ఏంటి ఓ ఇమేజ్ సరే సరే అడగండి ఈ మూన్ లైట్లు నువ్వెంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా అదెలా గోపాలం సార్ ఒకేసారి ఇద్దరిని ప్రేమించడం వీలు పడుతుందా రోడ్ చూసి పోని నువ్వు ఎప్పటికీ నమ్ముతావు ప్లీజ్ ట్రస్ట్ యూ హస్బెండ్ టు అడ్వైజ్ యూ షుడ్ లివ్ దాట్ ఫస్ట్ అన్నా వాడు పెళ్ళంతో ఊళ్ళేక వస్తున్నాడన్నా సార్ ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోతే మేమెలా ప్రిపేర్డ్గా ఉండగలం లేదమ్మా సాధారణంగా మేము ముగ్గురం కలిసి ఏ పని చెయ్యం అలా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎవరిని నమ్మం అన్ని విషయాలు మేమే చూసుకుంటాం వెళ్ళి మీరు మీ పని చూసుకోండి వెళ్ళలేమంటున్నారుగా రండి మాకు వెళ్దాం టైం అవుతుంది
ముఖ్యమంత్రి పాలన వల్లే నాకు ఈ దుస్థితి ప్రజలు ఏమైపోతే నాకేంటి వాళ్ళ సంక్షేమం కన్నా అధికారమే మిన్నాని పదవీ వ్యామోహంతో పీడిస్తున్న దుష్టశక్తి నిలదీసిన ఓ సాధారణ కార్యకర్తకి ఒక యువకుడికి పట్టింది ఈ గతి ప్రజల మధ్య నాకున్న పలుకుబడిని చూసి ప్రజల్లోంచి ఒక నాయకుడు పుట్టుకొస్తాడన్న భయంతో అడుగడుగునా నా మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది నా వైపుకు దూసుకొచ్చిన కత్తులు నా భార్యపై ఇలా మాట్లాడి మాట్లాడే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారయ్యా సిగ్గులు ఎక్కడ మీరు వాళ్ళకి ఓట్లేస్తున్నారు అయ్యా అయ్యారా అమ్మలారా ఇక్కడికి తాండి వచ్చిన యువకులారా నమస్కారం ఉండవయ్యా చివరి ఆయుధం ఉందిగా అసలు నాకు ఒకే ఒక అనుమానం అండి అడగమంటారా కోపడరు కదా ఎందుకని ఏం జరిగినా ఎవడో ఒకటి తెలియజేయాల్సి వస్తోంది ఎందుకని ఈ అని ఇకలిస్తూ మీరు తలాడిస్తున్నారు మనతో ఆడుకుంటున్నారు కదా మరి ఎందుకని సిగ్గు సరం లేకుండా అన్నిటినీ సహిస్తున్నారు కారణం మీరు చెప్పక్కర్లేదు నాకే తెలుసు భయో మనల్ని బాగా బెదిరించారు కాలాల తరపడి వంశ పారంపర్యంగా బానిసలుగా ఉండిపోయాం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మారమంటే ఎలా మారుతాం మనం ఏమన్నా తుపాకులు తీసుకెళ్లి యుద్ధం చేసే స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం గాంధీ తాతకి తెలుసు కదా ఆలోచించుంటాడు మానవుడు రండ్రా ఆయుధాలు తీసుకెళ్లి స్వతంత్రం తెచ్చుకుందామంటే ఎప్పుడు వెళ్ళుండేవాడు కాడు నడవచ్చు కూర్చోవచ్చు దెబ్బలు తినచ్చు తన్నులు తినచ్చు వస్తువులు ఉండొచ్చు ఈ పిరికి వాళ్ళకి ఇలాగే స్వాతంత్రం తెచ్చి పెట్టగలమని ఆయనకు ఆ రోజు అర్థమైపోయింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మనం మారలేదే మహా అయితే మనం పెద్ద ఏం చేస్తుంటాం సునామియే వచ్చిన అబ్బా మన కుటుంబానికి ఏం కాలేదుగా ఇక టీవీలో మిగతా వాళ్ళు చస్తే అంటూ చూస్తాం అయ్యో అక్కడ అంతమంది చనిపోయారా ఇది అక్కడ అంత అవినీత ఏంటి చిన్నపిల్లని రేపు చేసి చంపేశారా తర్వాత రోజు నోట్లో ఇడ్లీని కుక్కుని బ్యాగ్ తగిలించుకుని ఎవరికి వాళ్ళ ఉద్యోగానికి పోతాం వీటన్నిటినీ దాటి దేశం బాగుండాలని ఎవడైనా పోరాడితే వేసుకోరా ఫేస్బుక్ లో ఒక పోస్టు రెండు లైక్లు ఏంటి జైల్లో పడేశారా పట్టుకుని లోపల వేశారా ఎట్లా పది కమెంట్లు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇంతకన్నా ఇంకేమన్నా చేశామా ఇవన్నీ చెప్పడానికి నువ్వెవరు అసలు నీకేం హక్కు అడుగుతున్నారా నాకు సర్వ హక్కులో ఉన్నాయి దున్ని పొలంలో రక్తం చిందించి ధాన్యం పండించే ఒక్కో రైతుకి ఈ దేశం బాగుండాలని కష్టపడే ఒక్కో కార్మికుడికి అంతెందుకు ఈ దేశ పౌరుడు అన్న ఒక్క హక్కు సరిపోతుంది 
దేన్నైనా నిలది సరగడానికి మనోళ్ళని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ని గౌరవించండిరా అంటే ఏం పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతుంటారు అడిగితే లెవలంట వాళ్ళని అలాగే పట్టుకుని వీప్ మీద నాలుగు పీకులు పీకారనుకోండి గగ్గోలెడుతూ అయ్యగారు పడి సిగ్నల్ దగ్గర కరెక్ట్గా అవుతుంది ఈ తరాన్ని మనం ఈ విధంగా నడిపిద్దాం వచ్చే తరానికి ఇది రక్తంలో ఊరి తానుగా పొలకెత్తుతుంది ఆ తర్వాత నాయకులకి ఎప్పుడు పరువు ముఖ్యం బాను అవును కదా ఇక చివరిగా ఈ వేదిక ఏ పార్టీ కాదు మన సొంత పార్టీ మన పార్టీ మహాకూటమి పార్టీ తరఫున శృంగ వరపు కోటలో జరిగిన అభినందన సభలో పార్టీ సభ్యులై పార్టీ నాయకులు భానుమూర్తిని నిర్వాహకులు సహాయం రామమూర్తి మొదలైన వారిని సజీవ దహనం చేసిన సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది ఇదిలా ఉండగా నందగోపాల కృష్ణ తల్లిదండ్రులు అగ్ని ప్రమాదంలో దారుణంగా మరణించారు She's all right. Hmm. 
నెక్స్ట్ ఏం చదవ అనుకుంటున్నావు వనిత సి యువర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఫ్యూచర్ విత్ గోపాల మిస్ లైక్ సమ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ అవంతి ఉన్నంత వరకు సంతోషం అనుకోవాల్సిందే నేనొకటి అనుకున్నాను గోపాలం బట్ ఇప్పుడు ఆయన ఏమనుకుంటున్నారనేదే ముఖ్యం ఆలోచన బృందం అతి త్వరలో మీరే కేఎంకే పార్టీ బాధ్యతలు చేపట్టాలని కోరారే దానికి మీరేమంటారు ఒకవేళ అదే కాలం యొక్క నిర్ణయం అయితే నేను చేయగలిగిందేమీ లేదు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆ పార్టీ నా ఎదుగుదలకి కారణమైంది అధికార పార్టీ వంటి ఎన్నో దుష్టశక్తుల నుంచి ఈ పార్టీని అన్నిటినీ మించి మన దేశాన్ని కాపాడేందుకు ఇదే సరైన దారి కెన్ బి టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎస్ కార్యకర్తలది ఏ దారో ఈ గోపాల్ అంది అదే దారి నందగోపాల్ కృష్ణ గారి ప్రజాపాలన పార్టీకి ఎంతమంది వారి ఆదరణను వ్యక్తపరిచినప్పటికీ కొంతమంది కఠినంగా విమర్శిస్తున్నారు దాని గురించి ఈ రోజు చర్చించుకుందాం మనోజ్ అని నా ఫ్రెండ్ అండి ఐటీలో పెద్ద పోస్టింగ్ లో మంచి జీతానికి పనిచేసేవాడు ఈయన పార్టీ మొదలు పెట్టిన వెంటనే అందరిలాగే సమాజంలో ఈయన వల్ల మార్పు వస్తుంది ప్రజల జీవితాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని ఈయన నమ్మి ఉద్యోగం వదిలేసి ఈయన పార్టీలో చేరాడు ఈయనేంట్రా అంటే మార్పు లేదు అభివృద్ధి లేదు గడిది గుడ్డు లేదు పొండ్రా అని ఆ పార్టీలో కలిసిపోయారు ఇప్పుడు మనోజ్ లాగా అన్నిటినీ వదిలేసి ఈయన వెనకొచ్చిన వేలాది యువకులందరికీ గోపాలం ఏం సమాధానం చెప్తారు సమాధానం ఏంటంటే యథార్థమే యథార్థం ఏంటని మీరు అడిగితే మన రాష్ట్రంలో ఈ రెండు పార్టీలే అధికారానికి వస్తాయి ఇదే యథార్థం ఇక ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు సో గోపాలం తీసుకున్న నిర్ణయం ఆయన ఒక యథార్థవాది అని నిరూపిస్తుంది అదే కరెక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పారు సార్ ఇదొక రాజకీయ చాణుక్యత కేఎంకే పార్టీ అనేది వంద సంవత్సరాల పురాతన పార్టీ ఆ పార్టీ ఇంతవరకు ఏడు సార్లు అధికారంలోకి వచ్చింది అటువంటి పార్టీకి గోపాలం వంటి వ్యక్తి బాధ్యతలు చేపట్టడం అనేది ఆ పార్టీకి గోపాలానికి అద్భుతమైన విజయ అవకాశాన్ని తెచ్చిపెట్టింది నేను ఇదివరకే చెప్పినట్టుగా నా పేరు నందగోపాలకృష్ణ ప్రజలు ఎన్జీకే అని పిలుస్తారు నమస్కారం సీఎం గారు ముందుగా మా ఛానల్ తరఫున హృదయపూర్వక అభినందనలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సీఎం గారు నిజం చెప్పాలి అంటే ఇన్నాళ్ళు కఠినంగా మిమ్మల్ని విమర్శించింది మా ఛానలే అలాంటిది ఎందుకు మాకే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఒక ఉదాహరణగా ఉండాలని నేను పొగిడేవాళ్ళని చూసి సంతోషపడేవాడిని కాను తిట్టేవాళ్ళని చూసి దిద్దుకునేవాడిని మిత్రపక్షాల సహకారంతో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు ఇది నిలబడుతుంది అనుకుంటున్నారా నమ్మకమే కదండి జీవితం ప్రజలకి మంచి చేయాలనే లక్ష్య సాధనకి మిగతా వాళ్ళు తోడుగా ఉంటారు కాదంటే మరోసారి ఎన్నికల్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను వ్యక్తిగతంగా చూస్తే ప్రజల మధ్య మీకున్న పేరు కేఎంకే పార్టీ తాలూకు మద్దతు అయినా కూడా అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ లేకుండా సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ దీని గురించి ఏమనుకుంటున్నారు నేర్చుకుంటారండి అంటే నేర్చుకుంటానండి 